ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் அருண் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஸ்மார்ட் பாயிண்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்ன சொல்கிற ஒரு கிளவர் யூசேஜ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இந்த ஸ்மார்ட் பாயிண்டர்ஸ்ன்றது ஒரு சின்ன ட்வீக்கிங் ட்வீக்கிங்னு கூட சொல்லக்கூடாது இட்ஸ் அ கிளவர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படி தான் சொல்லுவேன் அதாவது நார்மல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக பாயிண்டர்ஸோடு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஓகே இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா என்ன வாட் ஆர் தே எக்ஸாம்பிள் பெனிஃபிட்ஸ் கன்க்ளூஷன் இதுதான் நம்மளோட அஜெண்டா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நார்மலாக உங்களுக்கு எல்லோரும் கிளாஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஐ மீன் கிளாஸில் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டினா கன்ஸ்ட்ரக்டட் டிஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி கால்ட் வென் இட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இனிஷியலைஸ்ட் அது ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணிடும் அதே ஸ்கோப் போட்டு வெளில போகும்போது டிஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிரும் கால் ஆகிட்டு உள்ள நீ டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன போகிறது ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு கிளாஸ் என்னோட கிளாஸ் மை பாயிண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கேன் அதில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரே ஒரு இன்டீஜர் பாயிண்டர் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அந்த இன்டீஜர் பாயிண்டர் வந்து நான் என்ன ஜென்ரலாக நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலும் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் அதுக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுவீங்க ஓகே டிஸ்ட்ரக்டரில் மெமரி அதை டி அலக்கேட் பண்ணுவீங்க திஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸ் ஓகே ஒரு சிம்பிள் கிளாஸில் எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி இல்லாமல் பிளைனாக எழுதும் போது ஓகேவா ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வந்து பாயிண்டர் ஃபஸ்ட்டு அது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் மை பாயிண்டருக்கு வந்து மை ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து மை ஆப்ஜெக்ட் டாட் அந்த பிடிஆர் பிடிஆர் போட்டோம்னா எனக்கு அந்த ஆக்சுவல் பாயிண்டர் கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த பாயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக மெமரி ஆல்ரெடி அலக்கேட்டட் யார் அலக்கேட் பண்ணால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அலக்கேட் பண்ணிட்டாங்க இதே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்கோப்குள்ளேருந்து வெளில போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இருக்க மெமரியை க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க கரெக்டாக ஸோ ஐ காட் அன் இன்டீஜர் பாயிண்டர் கரெக்டாக விச் இஸ் ஹேவிங் மெமரி அலக்கேட்டட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் டி அலக்கேட்டட் ப்ராப்பர்லி நான் பாயிண்டரை பற்றி கவலைப்பட தேவையே கிடையாது அதாவது பாயிண்டருக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணணும் டி அலக்கேட் பண்ணணும் கிளாஸில் மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த டெம்ப்ளேட் எழுதும்போது பக்காவாக பண்ணி வச்சிட்டோன்னா மேட்ரு ஓவர் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்ல கிளவர் வே ஆஃப் சால்விங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது பாயிண்டரில் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்தை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணுறாங்க இது நீங்கள் மெமரி வந்து ஒரு இடத்துல அலக்கேட் பண்ணுங்கள் டி அலக்கேட் பண்ணுங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஐயோ மறந்துட்டேன் டெலிட் பண்ணும் மெமரி லீக் அந்த பிரச்சனையும் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக பேசிக் இந்த கான்செப்டை கொண்டு போய் அப்படியே என்ன சொல்ல ஸ்மார்ட் பாயிண்டர்ஸாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ இது இப்போ என்ட்ரு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் பாயிண்டர் ஃப்ளோட் பாயிண்டர் வேணா நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஃப்ளோட் கிளாஸ் எழுதணும் இதே வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு பாயிண்டர் வேணால் அது இது குறி இந்த மாதிரி பத்து கிளாஸ் எழுதணும் ஸோ இதுக்கு வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஏற்கனவே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அது பேர் என்ன டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறோம் அதாவது வந்து டேட்டா டைப் வந்து நீங்கள் ரன் டைமில் பாஸ் பண்ணுங்கள் அது ரன் டைம் கிடையாது கம்பைல் டைமில் பாஸ் பண்ணுங்கள் அது இன்ஃபர் பண்ணி அழகாக வந்து கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் அதை ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஓகேவா அதுதான் அது அது அதை அப்படியே அடுத்து அந்த அப்படியே அந்த மைண்ட் செட்லேயே இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் அதாவது நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கேன் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் பேர் வந்து ஆட்டோ அண்டர் ஸ்கோர் பாயிண்ட்னு அதோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா டீன் வச்சுருக்கேன் முன்னாடி என்ன வச்சுருந்தேன் இன்ட்டுன்னு வச்சுருந்தேன் இப்போ டீன் வைக்கிறேன் ஓகேவா அந்த டீ என்னென்னா கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட்டில் இப்போ இன்ட்டு பாஸ் பண்ணனா எங்கள் இன்டீஜர்னு சப்ஸ்டியூட் ஆகும் ஃப்ளோட் பாஸ் பண்ணனா ஃப்ளோட்னு சப்ஜெக்ட் ஆகும் ஸோ ஐ காட் ஒன் டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் விச் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் எனி திங் இதில் நீங்கள் இன்னொரு கிளாஸை பாஸ் பண்ணால் கூட அது சப்ஜெக்ட் ஆகும் அதாவது உங்களோட யூசர் டிஃபைன் கிளாஸை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சப்ஜெக்ட் ஆகும் ஸோ அது போட என்ன பண்ணுறேன் ஆட்டோ பாயிண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதிடுறேன் எழுதுனதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரக்டில் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இது முன்னாடி பண்ண அதே விஷயம் அது போக இன்னும் ரெண்டு விஷயம் பண்ணிடுறேன் என்னென்னா வந்து ஸ்டார் ஆப்ரேட்டருக்கில் அதை ஓவர்லோட் பண்ணுறேன் இது பாயிண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி அது மாதிரி ஆர் ஆர் ஆரோ ஆப்ரேட்டருக்குள்ள அதையும் ஓவர்லோட் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணோம் அந்த பாயிண்டரில் இருக்குது இது பாயிண்டர் ரிட்டர
பாயிண்டர்னு போட் பி போட்டு நியூ ஆஃப் மை கிளாஸ்னு போடுவேன் அதுக்கப்புறம் டூ சம்திங் டெலீட்னு கொடுப்பேன் கரெக்டாக இது ஸ்டாண்டர்ட் வே அதாவது வந்து என்னோடய கிளாஸ்க்கு ஒரு பாயிண்டர் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நியூ போட்டு கிரியேட் பண்ணி அந்த பாயிண்டரில் அசைன் பண்ணுறேன் அப்புறம் அந்த பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணுறேன் டூ சம்திங் என்ன ஃபங்க்ஷனோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்புறம் நானே டெலீட் பண்ணுறேன் இது ஸ்டாண்டர்ட் வே இதே ஸ்மார்ட் பாயிண்டரில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் அந்த ஆட்டோ பாயிண்டர்ன்ற கிளாஸில் டெம்ப்ளேட் கிளாஸ் தானே ஸோ டெம்ப்ளேட்னா அப்படி ஹேங்கிள் பிரேசஸில் அந்த டைப்பை உள்ள சொல்லுவோம் இப்போ நான் என்னோடய டைப் வந்து மை கிளாஸ்ன்ற டைப்பில் எனக்கணும் இதே இன்டீஜராக இருந்தால் அங்கே இன்ட்டுன்னு வரும் ஃப்ளோட்டாக இருந்தால் அங்கே ஃப்ளோட்னு போடும் என்னோடதுக்கு பீன்னு ஒரு பாயிண்டர் போட்டேன் நியூ மை கிளாஸ் அப்புறம் டூ சம்திங் ஐ டோன்ட் நீட் டு டெலிட் ஏன் டெலிட் பண்ண தேவை இல்லை ஏன்னா டிஸ்ட்ரக்டரில் தூக்கி விட்டாங்க ஓகே மெமரி அலகேட் பண்ணுறது என்ன பண்ணாங்க டிஸ்ட்ரக்டரில் அலகேட் பண்ணியாச்சு சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்டோ பாயிண்டர் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் என்ன ஆப்வியஸ் பெனிஃபிட்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இது யூஸ் பண்ணுறான் ஓகேவா தேன் ஓவர் நார்மல் பாயிண்டர்ஸ் அது மாதிரி இதில் வந்து என்ன ஆட்டோமேட்டிக் இனிஷியலைசேஷன் அப்புறம் டேங்கிளிங் பாயிண்டர் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா டேங்கிளிங் பாயிண்டர் வர்றதுக்கான ஆப்ஷனே நம்ம இதில் கொடுக்கல அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் கிளீனப் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த மூணு தான் மெமரி பாயிண்டர்ஸில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இவ்வளோதான் ஆட்டோ பாயிண்டர்ன்றது என்ன இட் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் வே ஃபார் ஆல் சொல்யூஷன் தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்